சுகாச்சூலத்தில் படைப்புழு ஸ்போடாப்டெராஃபிஜிபெரா தாக்குதல் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் துவங்கி கர்நாடகம் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் கேரளம் மகாராஷ்டிரம் மற்றும் இதர மாநிலங்களில் மக்கள் சோளத்தில் புதிய வகை படைப்புழு ஸ்டுடாட்ரா பீஜ்பிடா அதிகளவு சேதத்தை உண்டாக்குவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பூச்சியானது மக்கள் சோளம் மட்டுமின்றி சோளம் நெல் கரும்பு மூட்டைக்கோஸ் சோயாபீன்ஸ் பருத்தி தீவன பயிர்கள் சிறு தானியங்கள் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு போன்ற எண்பதற்கும் மேற்பட்ட பயிர்களை தாக்கும் தன்மை கொண்டது படைப்புழுவானது மக்காச்சோள பயிர் ஏழாம் நாள் முதல் வரக்கூடிய குருத்து மற்றும் இலை உரைகளின் பகுதியில் சேதத்தை விளைவிக்கின்றது பச்சை நிற இளம் பூக்களானது இளம் தளிர்களில் பச்சையத்தை சுரண்டி உணர்கின்றன அதன் பின் குருத்து இலைகள் பூக்கள் இளங்கதிர்கள் மற்றும் முற்றிய கதிர்களையும் இப்புழுக்கள் உணர்கின்றன படைப்புழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கூறும் ஒன்பது வழிமுறைகள் கோடை உழவு செய்வதன் மூலம் படைப்புழுவின் கூட்டுப்புழுவின் பருவங்கள் வெளிக்கொணரப்பட்டு பறவைகளுக்கு இரையாகின்றன கடைசி உழவின் போது ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வேப்பப்புண்ணாக்க இட வேண்டும் அவ்வாறு இடுவதால் கூட்டுப்புழுக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி அந்தி பூச்சிகளாக வெளியேறுவது தடுக்கப்படுகிறது இவேரியா பேசிக்கானா பூஞ்சான கொல்லி அல்லது தயாமை தாக்சம் பூச்சிக்கொல்லியினை ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் என்கிற அளவில் விதைநேர்த்தி செய்யவும் மக்கா சோளத்தை நெருக்கி பெறுவதால் புழுக்களும் அந்தி பூச்சிகளும் அடுத்தடுத்த செடிகளுக்கு எளிதாக பரவி சேதம் விளைவித்துவிடும் அதனால் நன்சை நிலங்களில் அறுபதுக்கு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளியிலும் புன்சை நிலங்களில் நாற்பத்தி ஐந்துக்கு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளியிலும் பயிர் செய்யவும் பத்து வரிசைகளுக்கு ஒரு முறை அறுபது சென்டிமீட்டர் இடைவெளி விட்டு நடுவதால் பூக்கள் மற்றும் கதிர்பிடிக்கும் பருவங்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பாதிப்புக்கு உள்ளான இடங்களில் எளிதாக தெளிக்கலாம் வரப்பு பயிர்களாக தட்டை பயிர் சூரியகாந்தி மற்றும் எல் பயிர்களை வளர்ப்பதன் மூலம் நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் கவரப்பட்டு படைப்புழுவனை இயற்கையான முறையில் அடிக்கலாம் மக்கா சோளம் படைப்புழுக்களுக்குரிய இணக்கவர்ச்சி பொறி மற்றும் இணக்கவர்ச்சி குப்பி ஏக்கருக்கு இருபது என்கிற அளவில் பரவலாக வைத்து ஆண் அந்தி பூச்சிகளை கவர்ந்து அடிக்கலாம் பயிரின் பதினைந்து முதல் இருபது நாட்கள் வயதில் அசாரிடாக்டின் ஒரு சதவீதம் அல்லது தயோடிகார்ப் இருபது கிராம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் நான்கு கிராம் இவற்றை பத்து லிட்டர் தண்ணீர் என்கிற அளவில் கலந்து கை தெளிப்பான் மூலம் செடிகளின் குறுத்து பகுதிகளில் நன்கு படுமாறு தெளிக்க வேண்டும் பின்னர் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை ஸ்பைனிடோரம் ஐந்து மில்லி அல்லது ப்ளூ வெண்டமை நான்கு மில்லி அல்லது குளோரன்டெரினி லுப்ரோல் அல்லது மெட்டோனேசியம் அனிசோஃபிலியே எண்பது கிராம் இவற்றை பத்து லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து கை தெளிப்பான் மூலம் செடிகளின் குறுத்து பகுதிகளில் நன்கு படுமாறு தெளிக்க வேண்டும் மேற்கூறிய வழிமுறைகள் மூலம் படைப்புழுவனை கட்டுப்படுத்தலாம் என கூறுகின்றனர் அறிவியலாளர்கள் இந்த காணொலி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த காணொலியை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்